Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar? Syukur pada Allah Saya harap hari ini ramai yang uh, Menjadi semakin baik Semakin positif Suka kongsi benda yang baik Semakin mendekati pada Allah Semakin menjaga solat tepat waktu Semakin menutup aurat ya. Semakin uh, suka jadi ahli masjid uh, Semakin uh, nak buat baik Nak fikir baik Ya Alangkah ruginya hidup kita ini kalau kita tidak ada niat langsung semalam tidur, bangun pagi nak bangun lebih bertakwa. Sangat-sangat rugi. Dan uh, saya nak kongsi hmm, hadis yang saya dengar memang pernah dengar sebelum ni, tetapi saya rasa sangat bagus uh, yang dikatakan oleh ustaz tadi tentang uh, orang menuntut ilmu. Uh, saya tak baca hadis sebab saya bukan ustazah, saya nak beritahu tentang maksud hadis saja. Uh, maksud dia lebih kurang Siapa yang ingin Melihat orang yang diberdekakan Allah Daripada neraka lihatlah, lihatlah pelajar agama Masya Allah Di mana setiap langkah Dibina satu kota di syurga Dan setiap kali berjalan Dia dimuliakan Dan dibebaskan daripada api neraka Dan uh, Apa lagi kita nak Kalau bebas daripada api neraka Kemudian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih kurang dia kata kelebihan setiap usaha dan perkataan yang dipelajari diganjarkan dengan ibadah ibadah selam lebih pada ibadah 100 tahun. So you tengok tak bila kita belajar bandingkan dengan ibadah kadang-kadang kita -kadang fokus nak ibadah banyak kan tapi tanpa belajar kadang ibadah pun tak sempurna sebab kita tak belajar cara nak wuduk sempurna. Kita tak belajar nak tutup aurat sempurna Kita tak belajar solat cara Rasulullah So, banyak kita buat tanpa ilmu So, sia-sia penat tapi tidak efektif ha, Sebab tu orang belajar ilmu ni sangat besar dia punya uh, darjat dia So, setiap yang dia belajar tu diganjarkan ibadah selama 100 tahun Dan setiap langkah makhluk yang belajar ni Uh, semua makhluk di bumi akan mendoakan mereka pagi dan petang meminta keampunan mereka Dan malaikat juga menyaksikan mereka ni jauh daripada api neraka uh, Kalau saya salah kot, ustaz-ustaz tuan betulkan Tapi something like this lah Saya nak faham dia punya maksud yang pentingnya kita belajar ilmu Dan ingat you all, kita jangan merasa puas Jangan merasa puas uh, untuk mencari ilmu Jangan rasa saya dah tahu Perkataan paling bahaya sebut saya dah tahu Fokuskan hari hidup kita ni Kita cari ilmu atau berita If you want to know Apakah anda di sisi Allah Tengok kita ni suka cari ilmu atau berita Sebab kalau cari ilmu Kita lihat diri Kalau cari berita kita lihat orang Kalau kita lihat orang tak nampak salah kita Dan kita lihat orang pun Kita tak boleh betulkan orang Tapi kalau kita lihat diri kita Kita boleh betulkan diri kita Dan paling beruntung Allah yang membersihkan jiwanya ya? Jadi kita jangan merasa puas mencari ilmu sebab ilmu ini membezakan orang berilmu dan tak berilmu. Sebab ingat dia di sisi Allah kaya dan miskin tak ada beza. Bila Allah lihat seseorang tu Allah tak peduli pun kau milioner ke bilioner ke apa ni gaji sikit rendah tak ada beza because yang beri pun Allah. Kan macam kita lah anak kita ada kita beri duit banyak ada beri duit sikit. Adakah kita pandang anak yang dapat duit banyak tu mulia tak? Pasal kita yang beri. Betul tak? Macam tu kita dengan Allah So jangan bajet bagus kalau duit banyak Pandai, kaya, harta, follow banyak Jangan bajet bagus Semua kunian Allah Tetapi semua benda tu jadi istidraj Kalau lagi banyak nikmat di dunia kita ada Kita tak gunakan untuk mencari tempat yang paling baik di akhirat Maknanya segala harta yang kita guna Guna untuk mencari rabat Allah Segala kecantikan yang kita ada Guna untuk orang suka kita menjuru pada kebaikan Segala kenderaan mewah kita ada Gunakan untuk mesjidkan tempat-tempat yang baik Bukan untuk menunjuk-nunjukkan orang So alangkah ruginya wanita sekalian Lelaki sekalian Kalau anda ada anak dan isteri Tak gunakan mereka untuk mendapat rabat Allah Alangkah ruginya ya? Jadi Tuhan tak pandang pun orang kaya dan miskin Yang menjadi pandangan Allah ialah takwa dan macam mana kita dapat takwa? Tentu dengan ilmu. Tak ada orang yang dapat takwa tiba-tiba bangun takwa tak ilmu. Ilmu itu pintu takwa, ya. So yang membezakan manusia ialah dia punya takwa yang didapati dengan ilmu. Dan ini kata-kata Dr. Sukifi Al-Bakri saya kut Ustaz Hafizi masa surah kat lepas subuh tadi hadis beliau mengatakan Ustaz Sukifi Al-Bakri kata 
Ilmu adalah warisan Nabi. Harta warisan siapa? Awak cuba jawab. Harta warisan Fir'aun. Warisan Karun. Ha. So, kalau tengok Korun tu, orang paling kaya. Dia punya kunci saja bawa banyak sampai berunta-unta berat. Ada bawa kunci saja punya kaya. Tetapi akhirnya masuk ke dalam bumi. Jadi orang yang kufur juga. Apa yang kita nak kaya sangat ni? Bagus kalau kaya. Tapi kalau kaya menjauhkan daripada Allah. Lagi kaya, lagi payah ke masjid. Lagi kaya, lagi buka aurat. Lagi kaya, lagi lara. Itu istidraj namanya. Dan orang yang kaya dan sobat orang paling... Uh, backward sebab itu zaman korun tu orang kaya dan sombong so siapa yang kaya dan sombong jangan ikut perangai korun sebab akhirnya jatuh ke lembah yang hina ok kita mencari orang kaya tapi orang kaya bertakwa tawabak pemurah menolong orang baru berbaloi jadi kaya kalau tidak jangan kaya sebab harta yang kita gunakan kalau kita kedekut tu akan digantung kat lehi kita jadi ulah jengki yang menggigit kita semua So sibuk siapa jadi milenial, milenial mindset, bilionaire mindset nak kaya jutawan, jutawan, jutawan Tentukan jutawan anda itu jutawan akhirat, bukan jutawan dunia Sebab banyak dah jutawan kalau dekat orang yang tak masuk Islam pun banyak jutawan, but where are they now? Paling-paling ada tugu, paling-paling ada bangunan dia, but where are they? Dia orang bukan dalam perakapan kasih Allah, kita nak kita mati dalam kasih Allah Ya yeah, so So jangan kita dengki pada kekayaan orang sebab rezeki Allah dah tetap dah. Jangan kita dengki sebab rezeki ni Allah dah tetap dah. So tak ada rezeki kita orang boleh ambil dan kita tak boleh ambil rezeki orang. So there's no such thing as competition. Ha? Segala usaha kita ni, jangan kata saya kaya sebab usaha saya no. Usaha kita itu amalan kita, amalan soleh kita, rezeki kita dapat tu rahmat Allah. Ingat ya, kata-kata usaha tangga kejayaan itu agak cetek maknanya. Ya. Yeah? Agak cetek Tapi usaha itu amalan soleh kita Dan ingat ilmu kita dapat Kita tak dapat hitung ilmu kita Betul tak? You cannot count your ilmu Tetapi harta boleh hitung berapa juta Ada berapa ribu ada boleh hitung Tapi ilmu tidak boleh hitung Dan ingat orang berilmu ni ramai kawan Betul tak? You suka tak orang berilmu Tetapi orang berharta Ramai musuh betul tak? Sebab kita pernah dengki tak pada orang berilmu Jarang kan? Tapi kalau orang berharta, tunjuk dia punya kemewahan, ramai pula orang dengki musuh. So, siapa berharta, jangan tunjuk kemewahan. Ya, yeah. uh, siapa yang ada apa-apa yang lebih yang orang tak ada, jangan tunjuk. Sebab anda sedang menjemput kedengkian. Kesian pada orang yang tak ada tu. Ya, yeah. kita tak nak dengan sebab kita orang berdosa. Dengan sebab kita orang bila dengki, jangan. Jangan nak tunjuk apa kita ada, feeling blessed, feeling awesome, feeling... Uh, kata Alhamdulillah, tapi sebenarnya menunjuk kepada ayah anak kita. Jangan tak payah. Okay, just uh, bersyukur dengan apa Allah beri. Nikmat yang Allah beri tu guna untuk mencari tempat paling baik di akhirat. Gunakan rezeki yang kita ada untuk beli tiket kita ke syurga, bukan tiket ke neraka. So, wanita sekalian, kalau anda duit banyak, anda beli baju mahal. Eh, beli tudung mahal, tapi tudung-tudung tu singkat, tak tutup aurat, ugi. Duit habis sahaja, duit sia-sia. Tentukan apa kita belanja, memperatkan timbangan kita daripada masyarakat. Itulah orang bijak. Kita selalu buat matematik diri sendiri. Ya? Dan juga kata Sarina Ali agaknya, ilmu menjaga manusia, manusia kena jaga harta. Betul tak? Penat kita jaga harta. Takut kita orang curi lah, pakai staring lock, pasti macam-macam. Tapi ilmu tak payah. Dan saya kan Al-Agim kata, orang berilmu ni, dia pergi mana-mana, tak payah bawa harta dia. Dia bawa ilmu, dia dapatkan dapat harta. Tetapi orang berharta ni, contohnya lah, kita baju banyak sangat nak pergi function. Baju ni kasut ni tudung ni Baju ni kasut ni tudung ni punya Nak lah impress orang Sampai penuh beg ha. So nak tahu kita dekat mana saya pun macam itulah dulu Kan tak pergi mana-mana sibuk Function ni nak pakai baju ni Function ni nak pakai baju ni Function ni nak pakai baju ni Sampai penat Boleh tengok suami saya Simple saja Beg beliau ringan Kadang tak check in pun Sebab beliau seorang yang simple Tak fikir apa-apa Tapi kita perempuan dia sibuk Nak bajet bagus Nak tunjuk lawa Nak tunjuk matching Nak tunjuk apa So we are so concerned about how we look Ha, wanita memang sifat kita macam tu lah Tetapi saya rasa alangkah ruginya Kita bawa beg banyak, baju banyak Make up banyak, macam-macam Akhirnya semua ni topeng, packaging saja Tapi hati tak bersih buat apa Macam kita beli barang lah Kita beli barang tu Bayar mahal Sekarang tengok packaging dia saja kat RM20 Barang tu harga mungkin RM30 Kita bayar RM50 Packaging kita buang, dapat RM30 saja Macam tu hidup kita Packaging kita ni akan dia buang tubuh kita, roh kita nak ambil. Ha, macam saya pakai sekarang terlekuk. Ha, macam ni lah wajah aku jadi mayat. Ha, macam ni lah wajah mayat kita. 
Mungkin kita tidak ada expression jadi mayat tu Tak ada make up, mungkin celak sikit Pakai telekor, ni lah wajah jenazah kita So, wanita sekalian eh? Cuba tengok, nah suami-suami Bila nak pilih isteri tu Sekarang ni Kita nak fikir siapa yang ialah Industri make up Buat live show make up memang banyak Tapi saya rasa ruginya Ruginya kita sedang Mengajar generasi anak-anak yang Fokus pada kecantikan Dan penyakit masyarakat kita sangat banyak dengan uh, berlaku pergolan dalam rumah uh, internet yang berleluasa watak berjaga mata kita fokus pada nafsu syahwat sangat nafsu makan nafsu kecantikan, nafsu macam-macam lah, maknanya kita tahu solat ni mencegah fasya dan mungkar fasya tu maksiat ni sebabkan nafsu dan mungkar tu sebab hati yang degil so tengok solat kita tu macam mana you all, siapa yang guna eye makeup saya nak seru sekali lagi, saya doktor mata dah lama dah Banyaknya saya tengok orang pakai maskara ni Dia punya maskara tu melekat kat bulu mata dia Dia cuci tak bersih Saya duk fikir solat dia macam mana So kalau you all selama ni duk Solat tak tinggal Tetapi masih buat fahsyah dan mungkar Solat tak tinggal tapi masih tak tutup arwah sempurna Solat tak tinggal tapi masih mengumpat Solat tak tinggal tapi masih berpoya-poya Solat tak tinggal tapi masih lagi lihat benda yang haram Solat tak tinggal tapi masih buat benda langor Solat tak tinggal tapi masih ber, apa ni, uh, berhiburan melampau-lampau Solat tak tinggal tapi masih marah Solat tak tinggal tapi masih sombong uh, Fokus lain lah you all. Tolong audit your wuduk first Your solat dulu Bacaan tu makhraj biar betul Baru ni dalam modus culture kita ada Ustazah Iman Seorang orang mengaji, uh, Ustazah Syria bersanak PhD dan psikologi Sangat bagus ya So insyaAllah every Sunday akan ada kan Modest Culture 10 hingga 11 setengah kan Please find time bacakan Betulkan bacaan, betulkan wudu Betulkan solat, please fix your fundamental Please fix your akidah Please fix your ibadah sempurna InsyaAllah akhlak akan jadi baik So kalau kita akhlak tak baik, asyik nak marah Tengok ibadah tak sempurna, ibadah tak sempurna Pasal ilmu tak ada, ilmu tak cari Pasal apa, akidah tak kuat, tak yakin Allah melihat, tak yakin malaikat mencatat Tak yakin ajar Nabi Tak yakin kita kitab, tak yakin kita akan dibangkit semula pada hari kiamat Macam mana kita nak baik you all nah, You all keluar hari ni, hari Senin Pergi kerja, keluar awal Belum subuh dah keluar Ya, Kita punya jaga bos kita Jaganya hantar anak sekolah nak tepat Hantar anak sekolah tu untuk apa tu Anak tu kita hantar tu akhirnya mendoakan kita atau tidak Anak kita dah jah satu, dah umur tujuh tahun Nabi kata suruh Nabi bersabda dah Assalamualaikum salam Nabi dah bersabda Umur tujuh tahun suruh solat Kalau sepuluh tahun tak solat pukul Tapi kita suruh sekali atau tidak Patutnya kita buat betul pati umur tujuh tahun Haa hari ni anak saya tujuh tahun So dengan ini saya akan tentukan dia solat Suruh solat tiap-tiap hari ikut kita Stand by Lepas tu bila pukul Bila umur sepuluh tahun cakap adik Lepas ni kalau tak solat mama kena pukul Tapi bukan pukul kuat lah Pukul sikit untuk mengajar dia So alangkah baiknya kita viral kan Tujuh tahun mula solat Sepuluh tahun tak solat Solat itu mencegah kemukaran Solat itu membina akhlak Solat itu membina negara Kalau organisasi nak meningkat Tingkatkan solat indeks Siapa solat tidak akan rasuah Siapa solat tidak akan curi tulang Sebab sekarang kita nak fix orang rasuah Kita nak fix orang malah bekerja Tapi solat tak fix Punca the root cause is kita Solat tidak sempurna Di negara kita berapa persen yang solat lima waktu Cuba kita tengok orang yang ditangkap Orang yang buat maksiat, solat dia macam mana? Betul tak? So wanita sekalian, kalau anda semua solat tapi masih tak tutup aurat Please, kenapa masa solat boleh tutup aurat pakai telekur? Keluar solat, kita buka telekur Dan kita menunjukkan aurat semula, itu macam penipuan pada Allah Seolah-olah dalam solat ada Allah, luar solat tak ada Allah Wanita sekalian, siapa yang make up lebih-lebih Don't waste your time dekat depan cermin Kat setengah jam, taruh foundation Lepas foundation, apa, cover mark Lepas cover mark, macam-macam lagi lah setengah jam Kalau anda baca surah Al-Muq pun dah habis setengah jam tu Baca kulu Allah ke, baca apa Hapalkan Quran pun lagi bagus Please, how you spend your time is who you are Masa menghukum kita Dan nak tahu sama ada Allah sayang kita atau tidak Kita tidak akan suka pada benda larah Allah beri kefahaman ilmu agama yang baik kerana kita digunakan sifat lemah lembut. Jadikan sifat sabar, jujur, tawabu, um, pemaaf dan juga toleransi cara hidup kita. Apa dia? 
sabar, uh, pemaaf, lemah lembut, jujur, toleransi, tawaduk. So bayangkan kita pergi bekerja hari ini, kita jaga solat on time, kita sabar buat uh, kebaikan, kita sabar menahan maksiat, kita tahan musibah. Dan kita sangat tawaduk, sangat humble dengan semua orang. Bila orang cakap kita dengar. Ya, kita mendoakan semua orang, kita tawaduk di tempat kerja, dalam perjalanan kita jaga solat tepat waktu, kita toleransi pada semua orang, tak salah kita terima ke kelemahan orang, kita uh, fokuskan kepada kekuatan seseorang dan juga kita jadi orang pemaaf, tolong buat silap maafkan dia, jangan nak marah-marah, believe me. Medically, if you forgive people, you become stronger, you become healthier, you lagi awet muda, hilang segala penyakit. Dan kalau kita tawaduk kan, Sebenarnya kita akan memberi harmoni Setiap kita tawadok akan lebih harmoni Betul Ugi, jangan Believe me you all, tolong jadi contoh yang baik pada anak-anak Ibu bapa sekalian Siapa ada anak bawah tujuh tahun If you don't do something now, in ten years time you're going to regret Bila anak-anak dah remaja, degil So siapa yang anak remaja tengah degil tu, tolong Mulakan dengan taubat pada Allah, minta maaf pada anak-anak Cakap pada anak-anak, mak minta maaf Masa mak mengandung dulu, mak degil, mak sombong Mak tak tentu aurat ha, Cakap dengan anak, mak berdosa Sebab tu awak jadi macam ni So kita sama-sama minta ampun, insya Allah Mak yakin hati awak dalam genggaman Allah Allah akan ubah awak semua So cakap macam tu, dan kalau kita rasa kita dah tua Cakap dengan anak, minta maaf Saya pernah dengar, kenal seorang tu Beliau agak berpangkat lah Tapi adat dia semua agak-agak kuat agama bila beliau nak meninggal, dia panggil semua anaknya Dia kata, apa, ayah nak minta maaf Ayah minta halal, ayah tak sempat nak ajak agama Please find your own agama Ayah nak meninggalkan dunia ni, jangan dakwa-dakwa Ayah kat padang masyarakat Subhanallah, you know what happened? All the children berubah Because of that statement alone Masa dia tengah nazak, belum nazak tengah sakit baru So kita belum nazak ni, buatlah benda tu At least kita doa pada Allah Kita panjang umur dapat melihat anak kita Melakukan ketaatan, kita dapat reverse Balik kesilapan yang lalu Ya, banyak daripada kita masa muda tu Berdating dengan suami dulu Banyak-banyak dosa kan Macam-macam maksiat dibuat Tolong minta ampun pada Allah Tak mau buat benda lagi Janganlah jadi apa dosa kita tu Dia buat oleh anak cucu kita Dan kalau Allah berikan kita Hidayah untuk kita Solat tepat waktu Jaga solat doa Ya Allah ya Tuhan ku Biarlah seluruh anak cucu ku Sampai mati Kita nak masuk syurga bersama-sama Anak kita kan ada doa tu Rabbi ja'ani muqimu salat Wa min zirriyati wa taqabal du'a Du'a jangan lupa Jangan lupa Jangan kita sorang-sorang nak soleh Kita sorang nak baik Kita sorang nak pergi masjid Tak ajak jiran, tak ajak kawan Tak ajak follower kita Tak ajak anak-anak kita Anak sedara kita, keluarga kita Rukinya kita ni janganlah Kita sorang nak masuk syurga Sebab kita akan menyesal daripada mahsyar nanti Kalau Allah izinkan kita masuk golongan barisan yang baik Nampak sedara mara kita yang dihambat ke api neraka Masa itu kita menyesal kita akan disoal Kenapa kita tak ajar orang ke jalan kerja kebaikan Sedangkan kita tahu jalan tu baik Macam kita sekarang kita jalan Kita tahu jalan tu jalan betul tu Jalan sesat masuk gaung Tapi kita terus masuk jalan luas Biarkan orang lain masuk gaung ke api neraka Mungkin you all tolong niat Niat jadi orang yang bantu agama Allah Orang bantu agama Allah Allah bantu dia Jangan sibuk nak kaya, mesti sebab nak kaya untuk apa. Apa-apa yang kita ada, cuba telah tulis dari simpli. Kurangkan mencari penghargaan manusia, cari redha Allah saja. At every moment, fikir macam mana aku nak baikkan diri aku, aku nak asyik rubah padaku. Wanita sekalian, hentikanlah kedegilan you all tu, kesombongan. Nak dipuji, nak dihormati, nak dikagumi, nak di like kat Facebook, nak... Allah buat segala page profile Don't don't photo eh, don't be photoshop your life Tak usah nak menunjuk lah apa-apa Kita tak ada apa-apa, kita hina dina Bangun pagi buang najis Buang hingus, buang kotoran tubuh kita Apa yang ada sangat ni Cantik mana pun kita, kaya mana pun kita Famous mana pun kita, banyak followers pun Kita berjuta-juta duit, semua ingat korun Korun lebih pada berjuta Tak pernah ada orang kaya daripada korun Bagaimana korun Tidak ada orang paling berkuasa, Fir'aun Bagaimana Fir'aun Betul tak? Ha. So maknanya untuk salah kerja kekayaan, kebanggaan, kuasa, rugi, benda seperti tipuan dunia. Tetapi jika Allah perlukan kita kekayaan, kita niat kaya untuk bantu ummah. 
Bagi semua-semua ikon di luar sana yang banyak follower, tolonglah hentikan menyeru menyeru followers anda kepada hedonisme, hiburan melampau, kepada materialisme, kepada cinta dunia. Start calling your followers untuk buat baik. Ingat dia, kita life is not about us. Ya, kita siapa yang tak nak nak ke sekolah, guru-guru sekalian, guru-guru semua please. Guru-guru semua tolong. Tolonglah lihat Tolong lihat anak murid anda tu Fikir ke masuk api neraka Para pemimpin Organisasi negeri Mana-mana please Where you want to take your followers Jangan hanya nak memimpin orang di dunia ini Pimpin orang sampai ke akhirat Sebab siapa yang niat nak masuk syurga Allah akan beri dan idea Hidayah portfolio untuk masuk syurga tetapi kalau kita nak dunia ni Memanglah Allah akan beri semua Apa yang sunat Allah Asal berusaha dia dapat InsyaAllah Tetapi dapat kat dunia sajalah Alangkah ruginya Kalau kita dapat Apa dapat kat dunia ni Tak bawa timbangan Di padang masyarakat ruginya Anak dapat 5A UPSR Tapi akidah tak mantap Akhlak tak bagus Solat tak sempurna Kesian tengok Ibu bapa kan main lagi Tudung labuh Tapi anak dara semua Tak tutup aurat Ayah-ayah kesian Tengok ayah-ayah naik motor penat Bawa lori Bawa bas Risiko malam-malam bawa kereta Cari rezeki tapi isteri kat rumah Tak jaga anak-anak, tak jaga solat anak-anak Tak jaga aura anak-anak nak jadi apa Kita semua buat cari Buat internet lain, marketing Buat kuih online, buat macam-macam Online, nak cari rezeki, nak bayar bil Bayar bil untuk apa Bayar astro, bayar macam-macam Bayar untuk apa tu, dekat pada Allah, kejar pada Allah kalau kita ada TV, tentukan TV kita mendekat kita pada Allah. Lihat rancangan yang baik. Jangan rasakan yang lawa. Dan bagi penerbit-penerbit drama, TV, semua. Ya Allah, Ya Tuhan ku, Ya Allah. You are buat ni untuk apa? Untuk akhirat ke? Please, if you do something yang buat-buat filem, buat skrip drama, pelakon-pelakon, artis-artis, saya menyerulah, Ya Allah. Bayangkan, if you mati hari ni, nak pergi mana? Nak pergi mana, jangan terpesona dengan gambar-gambar cantik yang diambil, upload kat Instagram, Facebook memang nampak cantik, Ya Allah. Tapi hina di sisi Allah, muka nampak cantik, buka aurat hina di sisi Allah. Semua jadi bahan api neraka dan setiap gambar tak tutup aurat yang kita buat. Yang meningkatkan syahwat orang lelaki hingga dia berdosa, kita tanggung setiap dosa mata yang memandang kita tanpa aurat itu. Wanita-wanita, hati-hati saya beri kecantikan, hentikan kedegilan, mulakan ketakwaan. Setengah daripada kita memang dah berhijab syukur pada Allah. Tapi kalau hijab you hanya untuk menjadi perniagaan, tetapi tidak membawa orang pada ketakwaan, alangkah ruginya. Please, please ladies out there, please ladies out there, tentukan your business untuk redha Allah. Please remember this, whatever we get is for Allah. Kita nak kaya untuk Allah. Lagi kaya kita, lagi banyak infak kita. Sebab orang beriman tu apa? Orang yang menjadi beriman, amal soleh dan infak di jalan Allah. Especially the dedication to all the icon-icon yang famous di Malaysia ini. Terutamanya, please see your Instagram. You all menyuruh pada Allah atau menyuruh pada hawa nafsu dunia. Remember every Instagram that you post. Yang membawa orang jauh pada Allah You all akan terima padanya Akibatnya dosa jariahnya Tetapi every posting yang menyeru pada Allah Anda mendapat pahala jariah Ya, ini pun dah 11 Muharram Saya harap ada yang puasa ya, Hari yang baik, hari Senin ni ya, Cuba audit balik Ya, Siapa-siapa yang jadi PA artis-artis tu Please, tengok anda buat apa sekarang Apakah anda membawa Bos anda, majikan anda Jadi artis yang tinggi, followersnya tu Ke arah mana Please, saya doakan you all semua dia berhidayah Saya cakap ni bukan nak judge you all Tapi rasa kesian setiap kali Saya tengok Instagram posting, orang buka aurat Allah, kesian Ya, kesian Sebab, pertama Kita membawa kita Memberi tiket ke api neraka Dengan posting kita Kemudian tiket tu kita jual pula, beri pula pada followers kita ke arah api neraka juga. Nak pergi mana kita ni, you all? Nak pergi mana? Cuba tengok-tengok orang-orang yang dah meninggal. Ya, orang yang famous, orang yang berketerampilan dulu. Dah di mana sekarang dah masuk bawah tanah dalam kubur. Kita doakan mereka dalam taman syurga bukan kawah neraka. Tetapi kalau kita sedang khayal gini, kita masih tidak 
taat pada Allah Kita masih lara Tapi kita semakin kaya, semakin terkenal, semakin duit Itu dinamakan istidraj Dan ingat wanita sekalian Siapa yang ingin mendapat jodoh yang baik Anda tidak dapat jodoh yang baik Kalau anda bukan wanita yang baik Ya yeah. Please, the most important person The most important activity Ialah kita mencari Rata Allah Mencari ilmu Mencari iktibar dalam segi yang berlaku Dan setiap orang buat salah pada kita Kita maafkan mereka Maafkan doa Ya Allah Ya Tuhan ku Macam mana kau beri daya pada ku Untuk tidak buat jahat Kau berilah pada dia Aku bersyukur Allah kau Tapi dia aku buat jahat macam tu Jangan sekali-kali kita menghukum orang Menghina orang yang saya harap Siapa yang dengar ni Jangan fikir siapa-siapa Kecuali diri anda Jangan kita bajet bagus dulu Kita dah tutup aurat kita dulu pun jahil juga Saya bercakap tentang diri saya lah ni Dulu pun tak tutup aurat banyak dosa Minta minta Allah ampun dosa saya dulu Aurat yang saya buka dulu Masa belum pakai tudung Saya doa pada Allah Allah beri keampunan pada saya Anak cucu saya dan kadang-kadang Setiap kesusahan yang kita dapat di dunia ini Mungkin sebab dosa kita sebab Segala kebaikan daripada Allah Segala kejahatan daripada dosa kita sendiri Kalau you rasa ni bagus Please share Please share with your friends Save this video Share with your friends Share with your friends Supaya Memanggil orang menuju Allah Rugi Rugi you all Rugi you manusia Saya tengok kadang-kadang Tempat kerja Solat tak tepat waktu Pergi kerja make up tebal Bila nak solat tu You all Make up tebal-tebal untuk siapa kalau di rumah mungkin untuk suami Dan bagi wanita sekalian Anda tidak dapat jodoh dengan makeup anda Jodoh anda telah ditetapkan Masa kita dalam roh Masa kita dalam perut ibu lagi Masa menyukkan roh Allah tetapkan jodoh kita Usia kita, rezeki Sebab Allah dah tetap So you don't have to look good Tak payah nak pakai over-over Nak seorang terpikat Dan kalau kita memakai over-over Lelaki yang suka kita tu Agak lelaki yang macam mana Tentu yang nafsunya kuat pada kecantikan dan kalau lelaki-lelaki yang suka pada kecantikan Lepas kawin dengan kita agaknya dia suka siapa Tentu suka pada wanita yang cantik lain Dan syaitan ni masa belum kahwin Memang dia akan suruh kita berzina Nampak cantik tunang kita tu Tapi lepas kahwin dia akan goda Supaya kita bercerai Dia nampak pula wanita lain cantik Orang lain tak cantik Isteri sendiri tak cantik Yang halal nampak tak cantik Yang tak halal nampak cantik Benda yang batil itu hiasan syaitan Dan ingatlah pintu syurga tu Dihiasi oleh benda yang kita tak suka Sabar, tawadok, memaafkan Tetapi pintu neraka dihiasi oleh benda yang kita suka Nafsu syahwat kita So ingat kita setiap saat berpilihan raya Iman ke nafsu Dosa ke pahala Syurga ke neraka Taat ke maksiat Allah reda ke Allah murka Dan semalam saya dengar siapa yang rasa tak cukup masa Mulakan banyak baca Al-Quran InsyaAllah kalau kita banyak baca Al-Quran Allah akan beri keberkatan waktu dan ketenangan jiwa Whatever we do di dunia ini Kita niat Segala usaha kita itu amalan soleh Yang kita dapat itu rahmat Allah Kita dapat bukan usaha kita Kita di la hawla wa la quwata illa billahil aliyin azim Kita buang sifat keakuan Hilang sifat beradanya Hikam pertama Hilang keberadaan, keberadaan diri Keakuan diri Jangan kita rasa ini saya punya Saya buat Dan ingatlah kita mesti bayar zakat Dan zakat itu adalah kerak-kerak kekotoran dari harta kita Jangan bajet bagus kalau kita banyak beri zakat You all please Zakat itu hak orang miskin pada kita Kerak-kerak kekotoran kaya kita Kalau kita tidak buang kerak-kerak itu Maka macam mana nak bersih harta kita Cara membersihkan harta Lepas tu kita mesti doakan orang fakir Kita mesti hormat orang fakir sebab Kata ulama mengatakan Tertegak bukan uh, dunia ini sebab keadilan Para pemimpin Ilmu para ulama Kedermawanan orang kaya dan Doanya orang fakir Sebab itu kita nampak orang miskin Kita mesti hormati mereka Dan siapa-siapa yang travelling Pergi R&R tu jumpa orang kat toilet Beri duit, jangan bangkit toilet tanpa Bawa duit Ya Sebab itu kita ni kalau boleh Banyaklah kita doa siapa Saya doa lah siapa yang nak kaya saya Please niat ya Allah Tuhan ku Aku nak kaya supaya aku boleh beri duit sebanyak mungkin pada orang Aku akan hanya ambil aku perlukan yang lebih aku infak untuk umat Ya Allah Mesti kaya kerana Allah Tak ada yang kaya melainkan Allah So kita nak cukup untuk kita dan banyak kita untuk infak kat orang ya? If whatever you do for Allah Dan wanita sekalian Banyak yang beritahu saya ada masalah Selalunya bila kita banyak masalah Audit ketakuan kita 
Kalau kita buat kunci segala sukses dan bahagia adalah ketakuan. Kalau kita tak takwa memang tidak akan bahagia. Kan ketakuan itu hanya datang dengan ilmu. So kalau kita kurang tidak menggunakan masa satu hari mencari ilmu. Tengok YouTube apa you all tonton. Kalau you all tonton YouTube yang tidak membawa kebaikan itulah masa anda. Dan ingat setiap denyutan jantung, hunusan nafas, perkataan kita keluarkan semua akan dihisap. Ya. Yeah. Segala akan hisap anggota kita, tangan kita Semua akan disoal Masa tu mulut tak boleh berkata-kata lagi dah So bayangkan hari yang kita akan mati meninggalkan dunia ini Please you all tolong pakai baju solat ready Baju yang boleh solat bila-bila Kalau kita suka sangat makeup Tolong bawa oil cleanser untuk bersihkan muka makeup kita Tentukan sepuluh lipstick semua biar kosong bila kita solat dan orang lelaki-lelaki jangan ada excuse tak boleh solat kaki yang kotor. Bawa kain pelikat kalau seluar kotor. Tidak ada ruang kita untuk tinggal solat walau satu saat. Dan niat niat nak, nak niat kita untuk solat tepat waktu. Dan bila kita niat Allah akan izinkan. Kalau boleh kita 10 minit sebelum masuk waktu dah pergi toilet, dah ambil wuduk. Dan kalau boleh pergi masjid dengar azan dalam masjid. So kalau kita orang lelaki-lelaki kalau tak pergi masjid alangkah ruginya. Kita perempuan juga patut pergi masjid dapat tayang tu masjid dapat dengar azan dan setiap perjalanan kita ke masjid akan diberi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan you all insyaallah hari ini berkati ini saya minta maaf jika apa saya kata menyentuh perasaan sesiapa tetapi kalau boleh kita saling menjadikan agama itu satu nasihat dan kalau boleh kita tengok siapa yang kita follow kalau orang kita follow itu membawa kita lara unfollow dia. Dan bila kita unfollow orang yang menyuruh pada ke kejahatan, insyaAllah lama-lama mereka ini akan pupus dengan sendiri. Kita doakan supaya banyaklah timbul roh-roh yang baik yang akan membantu agama Allah di bumi Malaysia ini. Bukan menyuruh kepada kekayaan, kemungkaran tetapi daripada kesolehan dan ketakuan. Jumpa lagi. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum.